வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கும் அமிர்தத்தில் வசிக்கக்கூடிய தமிழ் உறவுகளுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் ஏற்கனவே ஒரு காணொலி நான் பதிவேற்றம் செஞ்சுருக்கேன் அரபி அதாவது எம்பிரத்தின் அடையில் பொதுவான ஒரு விஷயங்கள் உள்ளடக்கிய ஒரு காணொலி இது இரண்டாவது காணொலி இதில் ஒரு அலுவலகத்தில் உள்ள போய் அலுவலகத்தில் நடக்கக்கூடிய உரையாடல்களை இந்த காணொலியில் நான் வச்சுருக்கிறேன் அலுவலகத்தின் சொற்கள் அலுவலக உரையாடல்கள் இது ரெண்டுத்தையும் தலைப்பாக வச்சு இந்த ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி இந்த காணொலி முழுக்க நம்ம அலுவலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் எந்த அலுவலகத்தில் நுழைஞ்சாலும் அரசு அலுவலகமாக இருந்தாலும் சரி தனியார் அலுவலகமாக இருந்தாலும் சரி எப்படி நம்ம முகமன் கூறுறதுங்கிறது அரபியில் எப்படி நம்ம வந்து தொடக்க உரையாடல் வச்சுக்கிறதுங்கிறது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் அது சும்மா ஓரளவு பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் அது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வணக்கம் சொல்கிறதுனா அஸ்லாம் அலைக்கும்னு சொல்கிறாங்க அஸ்லாம் அலைக்கும்னா வணக்கம் உங்களுக்கு சமாதானமும் அமைதியும் உருவாகட்டும் உண்டாகட்டும்னு அர்த்தம் அதுக்கு மறுமொழி வலைக்கும் சலாம் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியும் அப்புறம் எப்படி இருக்கீங்க நலமா இருக்கீங்களான்றது கே ஃபாலக் என்றது பொதுவாக கேட்கறது முறையான அரபி பதில் வந்து அனா பிஹேர் அல்லது அலம்துல்லா எமிரத்தின் அடையில ஷுபாரிக் ஆண்களுக்கும் ஷுபாரிச் பெண்களுக்கும் கேட்பாங்க அதுக்கு மறுமொழி ஜெயின் சொல்லலாம் அல்லது அல்லம்துல்லான்னு சொல்லலாம் நன்றி சொல்றதுக்கு சுக்ரன் அதுக்கு மறுமொழி பரவாயில்ல நாட் அட் ஆல் சொல்றோம் அதுக்கு வந்து வெல்கம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அப்வன் அப்புறம் ஃபதல் ஃபதல்ங்கிறது ஒரு பணிவை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் ப்ளீஸ் தயவு செய்து அப்படின்னு சொல்றது ஃபதல் ஃபதல் அப்படி ஃபதல்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாட்களை நீங்க கை காட்டினீங்கன்னா அதில் உட்காருங்க இன்னும் மற்றவங்களை நம்ம சொல்றோம்னு அர்த்தம் அப்புறம் கூட்டமாக இருக்கிறோம் ஒரு லிஃப்டில் போயிட்டு இருக்கிறோம் பெரியவங்க வந்திருக்காங்க அவங்கள நோக்கி ஃபதல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்கள முன்ன போக சொல்றீங்கன்னு அர்த்தம் இது வந்து ஒரு பணிவு சொல் இது அரபி பண்பாட்டில் கலாச்சாரத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல் அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் முன் பாடத்தில் பார்த்துருக்குறோம் எமிராத்தி அரபி கொஞ்சம் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி சொல்றதுனா ஆனா அரமிஸ் எமிராத்தி ஷ்வைபெஸ் ஆனா அரமிஸ் எமிராத்தி ஷ்வைபெஸ்னா எமிராத்தி மொழி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அது முறையான அரபியில் ஸ்டாண்டர்ட் அரபியில் சொல்லும்போது ஆனா அத்கல்லம் அரபி ஷ்வை ஷ்வை எனக்கு அரபி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொன்று முக்கியமானது எங்க வேலை செய்யறீங்க எங்க பணியாற்றுகிறீர்கள்னு கேட்கறதுக்கு நிறைய வகைகள் இருக்குது இதில் இங்க அதிகமா பயன்படுத்துறது வீண் திஷ்டகல் வீண் திஷ்டகல்னா எங்க வேலை செய்யற இன்னொரு வகையில வீண் இத்தாவும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கு வீண் இத்தாவும் மீன் கேட்பாங்க இது எங்க பணியாற்றீர்கள் அர்த்தம் அதுக்கு பதில் வந்து அனா அத்தாவும் ஃபீ அனா அத்தாவும் ஃபீ நான் அவங்களுடைய கம்பெனி பெயர் பணியாற்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அத்தாவும் ஃபி ஐபிஎம் நாம் ஐபிஎம் பணியாற்றுகிறேன் அர்த்தம் இன்னொரு வகையில ஆனா அஷ்தகல் ஃபீனு சொல்லலாம் ஆனா அஷ்தகல் ஃபி ஐபிஎம் நான் ஐபிஎம் இல் பணியாற்றுகிறேன் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்னு எங்க வசிக்கிறீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு வீனிந்தா சாக்கீன் வீனிந்தா சாக்கீன்னா நீங்கள் எங்கே வசிக்கிறீர்கள்னு அர்த்தம் பதில் வந்து ஆனா அஸ்கீன் நான் வசிக்கிறேன் நான் துபாயில் வசிக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு அனா அஸ்கின் ஃபி துபாய் நீங்கள் ஷார்ஜாவில் வசிச்சால் அனா அஸ்கின் ஃபி ஷார்ஜா வசிக்கிற இடத்த நீங்க குறிப்பிடலாம் இப்ப அலுவலக சொற்களை பார்க்கலாம் அலுவலக சொற்கள அலுவலகம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மக்தப் மக்தப்னா அல் மக்தப் அப்படின்னாக்கா அலுவலகம் அலுவலகம்னா மக்தப் இதில் ஒரு சொல் விடுபட்டுட்டு அதில் வந்து வரவேற்பறை அலுவலகத்து உள்ள நுழைஞ்சினா முதல்ல வரவேற்பறை தானே இருக்கும் அதுக்கு எல் இஸ்தக் பால் எல் இஸ்தக் பால்னாக்கா வ வரவேற்பறைன்னு அர்த்தம் அது சொல் விடுபட்டுருக்குது தெரிஞ்சுக்கங்க வரவேற்பறை ரிசப்ஷனுக்கு அல் இஸ்தக் பால் இது அடுத்தது கம்பெனி ஆஃபீஸ் நிறுவன அலுவலகத்துக்கு மக்தப் அல் ஷரீக்கா ஷரீக்கானா கம்பெனி நிறுவனம் மக்தப் அல் ஷரீக்கான கம்பெனி ஆஃபீஸ் நிறுவன அலுவலகம் திஜாரானாக்கா வணிகம் ட்ரேடு திஜாரா வணிகம் ட்ரேடு கரபானாக்கா மின் அலுவலகம் இபி ஆஃபீஸுக்கு அரபியில் கரபா சொல்லுவாங்க கரபா அப்படின்னு எழுதி சொல்லுவாங்க பலதியானாக்கா நகராட்சி அலுவலகம் முனிசிபாலிட்டி பலதியா நகராட்சி அலுவலகம் அல்லது முனிசிபாலிட்டி பரீத்னாக்கா அஞ்சலகம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மர்கஸ் அஷுர்தா மர்கஸ் அல் சுர்தா அல்லது மர்கஸ் அஷ்ரா சேர்த்து சொல்லலாம் காவல் நிலையம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் 
மர்கஸ் அசுர்தா ஹித்மான சேவை ஹித்மா அப்படின்னா சேவை சர்வீஸ் அமில்னா வாடிக்கையாளர் கஸ்டமர் கிளியண்ட் அமில் முதிர்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேலாளர் தலைவர் பாஸ் முதிர் மேனேஜர் மேலாளர் முகாசிப்னா கணக்காளர் அக்கௌண்டன்ட் முகாசிப் செக்ரட்டரினா செயலாளர் காதிப்னா அலுவலர் அல்லது குமாஸ்தா அரசு வந்து ஊழியர் அலுவலக ஊழியருக்கு காதிப்னு பேர் அரு அரபியில் அடுத்து வக்கீல் வக்கீல்னா முகவர் ஏஜென்ட் முக்காவில்னாக்க ஒப்பந்ததாரர் கான்ட்ராக்டர் முகந்தீஸ்னா பொறியாளர் இன்ஜினியர் முகந்தீஸ் பொறியாளர் இன்ஜினியர் ஃபர்ராஷ்னா கடைநிலை ஊழியர் டீ பாய் ஆஃபீஸ் பாய்க்கு வந்து ஃபர்ராஷ்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ராஷ் மஷ்ரூவனா திட்டப்பணி ப்ராஜெக்ட் மஷ்ரூவ திட்டப்பணி ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு பேர் மஷ்ரூவ எல்ஹெச்டி மான்னா கூட்டம் மீட்டிங் எல்ஹெச்டி மா ருக்ஸானா உரிமம் லைசன்ஸ் ருக்ஸா திஜாரியான ட்ரேட் லைசன்ஸ் ருக்ஸா சிவ்வாக்கான டிரைவிங் லைசன்ஸ் இந்த சொல் அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய சொல் ருக்ஸா ருக்ஸானாக்க உரிமம் அப்படின்னு அர்த்தம் லைசன்ஸ் ஆக்துனாக்க ஒப்பந்தம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்து ஆக்துனா ஒப்பந்தம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்தி ஜார்னாக்க ரெண்டு கான்ட்ராக்ட் வாடகை ஒப்பந்தம் வீட்டுக்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஆக்தி ஜார்னு சொல்லலாம் ஆக்து அமல்னாக்க ஜாப் கான்ட்ராக்ட் ஒரு பனி பனி ஒப்பந்தம் ஆக்து ஆமல் ஜாப் கான்ட்ராக்ட் கஃபீர்னா காப்பாளர் ஸ்பான்சர் கஃபீர் ஸ்பான்சர் உங்களுடைய கஃபீர் எங்க உங்களுடைய காப்பாளர் எங்க உங்களுடைய ஸ்பான்சர் எங்கன்னு கேட்குறது வீண் கஃபீர் அப்படின்னு கேட்பாங்க வீண் கஃபீர்னா உங்களுடைய ஸ்பான்சர் எங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்பான்சர் காப்பாளருக்கு கஃபீர் இன்னொரு முக்கியமான சொல் தௌகி தௌகினா கையொப்பம் இது ஒரு அலுவலகத்தில் நம்ம அடிக்கடி போகும்போது கேட்கறது தௌகி கையொப்பம் கதூம்னா சீலு முத்திரை கதூம் வரக்கானா பேப்பர்ஸ் சான்றிதழ் தாள் எல்லாத்து டாக்குமெண்ட்டுக்கெல்லாம் வரக்கான்ற சொல்லு தான் பயன்படுத்துவாங்க இது ஒருமை வரக்கா வீண் வரக்கா எங்க உன்னுடைய பேப்பர்ஸ்லாம் அப்படின்னு கேட்கறது இது பன்மையிலே சொல்லும்போது அவ்ராக் சான்றிதழ்கள் பேப்பர்ஸ் அவ்ராக்னாக்க சான்றிதழ்கள் பேப்பர்ஸ் இப்போ தாள்கள் உன்னுடைய பே சான்றிதழ்கள்லாம் எங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வீண் அவ்ராக்னு கேட்பாங்க வீண் அவ்ராக் அடுத்த சொல் இஸ்திமாரா இஸ்திமாரா என்றால் படிவம் ஃபார்ம் ஒரு அலுவலகத்தில் இருக்கிற விதவிதமான ஃபார்ம்ஸ் படிவங்களை இஸ்திமாரா என்று சொல்லுவாங்க அடுத்த சொல் விண்ணப்ப படிவம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கு வந்து விளப் விளப் விளப்னாக்கா விண்ணப்ப படிவம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் லீவ் ஃபார்ம் லீவ் ஃபார்முக்கு வந்து அரபியில் விளப் இஜாசா விளப் இஜாசானாக்கா லீவ் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஜெராஸ் காப்பி நகலுக்கு வந்து சூரா சூரான்ற சொன்னா அரபியில முறையான அரபியில அது வந்து படம்னு தான் அர்த்தம் தஸ்வீர் படம்னு தான் அர்த்தம் அது சூரானா ஆனா இங்க நடைமுறையில சூரான்னு அலுவலகத்துல வந்து ஜெராஸ் காப்பிக்கு பயன்படுத்துறாங்க சூரா ஜீப் சூரானா எனக்கு ஒரு ஜெராஸ் காப்பி கொடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஜீப்னா கொடு ஜீப் சூரானா ஜெராஸ் காப்பி கொடு அப்படின்னு அர்த்தம் சூரானா நகல் ஜெராஸ் காப்பி அடுத்தது உசூம் உசூம்னா கட்டணம் ஃபீஸ் உசூம் ஃபாத்துரானா கட்டண ரசீது பில்லு ஃபாத்துரா இது வந்து ஃப்ரெஞ்சு சொல் ஃபத்தூர்னா ஃப்ரெஞ்சு சொல்லிலிருந்து இந்த சொல் அரபி சொல் வந்திருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபாத்துரா கட்டண ரசீது பில் ஃபாத்துலா ஃபாத்துரா ஹரபானா மின் கட்டண ரசீது இபி பில் அடுத்தது ஃபைனு அதுக்கு கராமா க க கராமான்னு சொல்லணும் கராமா இன்னொரு சொல் முக்காலஃபா கரம முக்காலஃபா ரெண்டும் தண்டம் ஃபைனுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய அரபி சொற்கள் முக்காலஃபா கரமா ஃபைன் மீதிக்கு பாக்கி பாக்கினா மீதி ரிமைன் பேலன்ஸ் மீதி ஷேக்னா செக்கு ஷேக் செக்குன்னு சொல்றதுக்கு காசோலைக்கு ஷேக் சம்பளத்துக்கு ராத்திப் ராத்திப்னு சொல்லலாம் ஒன்று ஒன்று மாயிஷ் மாயிஷ்னு சொல்லலாம் மாயிஷ்னு சொன்னாலும் ராத்திப்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் சம்பளத்தை குறிக்கும் பேசாத் ஃப்ளூஸ்னா பணம் பேசாத்துங்கிறது அரபி இங்கே எமிராத்தி நடையில் 
பணத்தை குறிக்கிற சொல் பேசாத் ஃபுளூஸுங்கிறது முறையான் நார்மலாக இருக்கிற அரபி ஸ்டாண்டர்ட் அரபியில் ஃபுளூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பணத்தை குறிக்கும் ஹுர்தா ஃபக்கான சில்லறை ஐந்தி ஃபக்கான என்கிட்ட சில்லறை இருக்கு எதிர்மறையா சொல்லும்போது மா ஐந்தி ஃபக்கா என்னிடம் சில்லறை இல்லை ஈசால் ரசீது ரிசிப்ட் ஈசால் இதுவரை அலுவலகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான சொற்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்ப அந்த சொற்களை வச்சு எப்படி வந்து வாக்கி அமைக்கிறது பார்க்கலாம் இல்ல முக்கியமான அலுவலகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான வினை சொற்களை இந்த பக்கங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப ஒரு அலுவலகத்தில் நீங்க போகும்போது மேனேஜர் இருக்காரா மேலாளர் இருக்கிறாரான்னு கேட்கறதுக்கு மிக எளிமையான ஒரு முறை இருக்கு அதுக்கு இந்த இந்த மாதிரி கேட்கலாம் முதிர் மௌஜூத்ன்னு கேட்கலாம் முதிர் மௌஜூத் அப்படின்னு நீங்க கேள்வி வாக்கியமா அதை கேட்டீங்கன்னா மேலாளர் இருக்கிறாரா அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு பதில் ஐவா மௌஜூத் ஆமா இருக்கிறார் மிக எளிமையான முறை இது பெருசா சொல்லலாம் இது சுருக்கமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிக எளிமையான இந்த முறையை தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் ஐவானா எஸ் ஆமாம்னு அர்த்தம் நாம் சொல்லலாம் நாம்ன்றது முறையான அரபி ஐவாங்கிறது இங்க எமராத்தியில சொல்லக்கூடிய அரபி ஐவா மௌஜூத் ஆமா இருக்கிறார் மௌஜூத்னா இருக்கிறார்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஹி இஸ் பிரசன்ட் அவர் இல்லைன்றது ஹுவமா மௌஜூத் ஹூ மா மௌஜூத்னு சொல்லுவாங்க ஹுவமா மௌஜூத்னு சொல்லுவாங்க ஹுவானா அவர் மானா இல்ல மௌஜூத்னா இருத்தல் ஹுவமா மௌஜூத் அவர் இல்லை இங்க இல்லைன்னு அர்த்தம் ஹுவ மா மௌஜூத் அவர் இன்று விடுப்பில் உள்ளார் அவர் இன்னைக்கு லீவ்ன்றத ஹுவ இஜாசா அல்யோம் ஹுவ இஜாசா அல்யோம் இஜாசானா லீவ் அல்யோம்னா இன்று ஹுவனா அவர் அவர் இன்று லீவ் இன்று விடுப்பு விடுப்பில் இருக்கிறார் அர்த்தம் இன்னொன்னு இஸ்திமாரா டிவலப் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இதை எடுத்து ஒரு இடத்துல ஒரு அலுவலகத்துல இருந்து சப்மிட் பண்றோம் இல்லையா சமர்ப்பிக்கிறோம் இல்லையா ஏதாவது ஒரு அலுவலக ஊழியர்கிட்ட போய் சப்மிட் பண்றதுக்கு ஐ சப்மிட் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு உகதீம் சொல்லுவாங்க உகதீம் ஐ சப்மிட் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் உகதீம் உகதீம் டிவலப் இஜாசா ஐ சப்மிட் த லீவ் லெட்டர் லீவ் ஃபார்ம் விடுப்பு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன் அர்த்தம் தமிழில் உகதீம் டிவலப் இஜாசா ஐ சப்மிட் த லீவ் ஃபார்ம் இன்னொன்று வந்து நான் படிவத்தை சமைக்க சமர்ப்பிக்கிறேன் நான் ஒரு ஏதாவது ஒரு படிவம் ஒரு ஃபார்ம உங்கள்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு உகதீம் இஸ்திமாரா உகதீம் இஸ்திமாரா இன்னொன்று இத வந்து கேள்வி வாக்கியமா எப்படி அமைக்கலான்னு பாக்குறோம் இப்போ ஒரு 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 அலுவலர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து பணிமா கேட்கணும் இல்லையா இவங்கள்ட்ட உங்கள்கிட்ட இதை கொடுக்கட்டமா உங்கள்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிட்டோமான்னு கேட்கறத இப்போ உங்கள்கிட்ட இந்த விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பிக்கிட்டோமா அப்படின்னு எப்படி கேட்கறதுன்னா மும்கின் மும்கின்னா எப்படின்னு தெரியும் மும்கின்னா பாசிபிள் ஏழுமான்னு அர்த்தம் மும்கின் மும்கின் உகதின் துவலப் உங்களிடம் இந்த விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பிக்கட்டுமா அப்படின்னு அர்த்தம் மும்கின் உகதின் சூரா சூரானா எனக்கு தெரியும் ஜெராஸ் காப்பி நகல் உங்கள்கிட்ட இந்த நகலை கொடுக்கட்டுமா உங்கள்கிட்ட இந்த ஜெராஸ் காப்பிய சமர்ப்பிக்கட்டுமா மும்கின் உகதீம் சூரா இன்னொன்னு எங்க போய் இந்த இதை சமர்ப்பிக்கிறது எங்க கொடுக்கறது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வீண் உகதீம் துவலப் எங்கே இந்த படிவத்தை நான் சமர்ப்பிப்பேன் அப்படின்னு அர்த்தம் வீண் உகதீம் துவலப் மித்தா உகதீம் துவலப்புனா எப்போது இந்த படிவத்தை சமர்ப்பிக்கிறது மித்தா உகதீம் துவலப் இந்த படிவத்தை நான் எப்பொழுது உங்கள்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறது கொடுக்கறது அப்படின்னு அர்த்தம் இதை வச்சு நீங்களே நிறைய சொற்களை உருவாக்கலாம் இந்த துலப்புங்கிற பதிலாக நீங்கள் சூறான்னு பயன்படுத்த சொல்ல பயன்படுத்தலாம் இல்லை மற்ற சொற்களை பயன்படுத்தி நீங்களே இந்த நிறைய சொற்களை வாக்கியங்களை உருவாக்கலாம் இன்னொரு சொல் ஜீப் ஜீப்னா கொடுன்னு அர்த்தம் ஜீப்லினா என்கிட்ட கொடுன்னு அர்த்தம் ஜீப்லி என்கிட்ட கொடு என்னிடம் கொடு ஜீப்னா பொதுவாக சொல்றது கொடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஜீப் ஜீப் வரக்கா கீவ் த பேப்பர்ஸ் வரக்கானா பேப்பர் சான்றிதழ்கள் கொடு கொடு சான்றிதழ்லாம் கொடுன்னு கேட்கறதுக்கு ஜீப் வராக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஜீப் சூரானாக்கா ஜெராஸ் காப்பி நகல கொடு ஜீப் சூரா அடுத்து அலுவலர்கள் நம்ம கிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு சொற்களை பார்க்கலாம் தாலினி தாலினினா இங்கே வா தாலினி இங்கே வா ரூஹுனாக் அங்கே போ ரூஹுனாக் 
இது அடிக்கடி கேட்கலாம் அலுவலகத்திலலாம் அதனால தான் இதை போட்டிருக்கேன் அடுத்தது பிறகு வாது தால் பாதின்னு சொல்லுவாங்க தால் பாதின்னா அப்புறமா வா பிறகு வா கம் லேட்டர் தால் பாதின் அதே மாதிரி தால் புக்ரானா நாளை வான்னு அர்த்தம் தால் புக்ரா இது வந்து முறையான அரபி ஸ்டாண்டர்ட் அரபி தால் பாச்சேர்னாக்கா எமிரத்தி அரபி இதுக்கு அர்த்தம் வந்து ஒரே அர்த்தம் தான் நாளைக்கு வான்னு அர்த்தம் தால் பாச்சேர்னா நாளை வா இது எமிரத்தி அரபி அப்புறம் இன்னொரு சொல்லு நம்ம அடிக்கடி கேட்கலாம் எல்லா ஷூ முதிர் போ போ போய் மேலாளர் பாரு போய் மேனேஜர் போய் பாருன்றது ஷூஃப் முதிர் எல்லா ஷூஃப் ஷூஃப்னா பாரு ஷூஃப் முதிர் மேலாளரை போய் பாரு எல்லா ஷூஃப் முதிர் போ போய் மேலாளரை பாரு இப்ப நம்ம எப்படி ஒரு அலுவலகத்துல போயிட்டு மேனேஜரை மேலாளரை பார்க்க முடியுமா இல்ல ஒருத்தரை பார்க்க முடியுமான்னு கேக்குறதுக்கு வழக்கமான சொற்கள் தான் மும்கின் மும்கின்லாம் ஏழுமா பாசிபிள் தெரியும் உங்களுக்கு மும்கின் மேலாளர்ல பார்க்க முடியுமா மும்கின் அசூஃப் முதிர் அசூஃபக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அசூஃப் முதிர் தான் சொல்லுவாங்க மும்கின் அசூஃப் முதிர் அசூஃபக்குன்னா உங்களை பார்க்க முடியுமான்னு அர்த்தம் மும்கின் அசூஃப் முதிர் மும்கின் அசூஃப் முகாசீப் போய் என்னால் மேல கணக்காளரை பார்க்க முடியும் முகாசீப்னா கணக்காளர் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு மும்கின் அசூஃப் முகாசீப் அப்புறம் என்கிட்ட எல்லா பேப்பர்ஸும் இருக்கு என்கிட்ட எல்லா தாள்களும் இருக்கு சான்றிதழ்கள்லாம் இருக்குன்றதுக்கு ஆனா ஐந்தி கில் அவுராக் ஆனா ஐந்தி கில் அவுராக் குள்ளுங்கிறது குள்ளுங்கிறது சொல்லலாம் இங்க பேச்சு நடையில கில்னாக்க எல்லாம் அர்த்தம் கில் தாள்களும் உள்ளன பேப்பர்ஸும் சான்றிதழ்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் என்கிட்ட பில் இல்ல என்னிடம் கட்டண ரசீது இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மா ஐந்தி ஃபத்தூரா ஃபத்தூரானா பில்லு மா ஐந்தி ஃபத்தூரா என்கிடம் பில் இல்ல மா ஆனா இல்லன்னு அர்த்தம் ஐந்தினா ஹாவ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் பில் மா ஐந்தி ஃபத்தூரா ஆனா அஜி புக்ரா நான் நாளை வருகிறேன் ஆனா அஜி புக்ரா மா ஐந்தி ஃபத்தூரா ஆனா அஜி புக்ரா என்னிடம் கட்டண ரசீது இல்லை நாளை வருகிறேன் அப்புறம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தௌக்கினா கையொப்பம் சிக்னேச்சர் தௌக்கி ஒரு ஆபீஸர்கிட்ட போய் அவருடைய சிக்னேச்சர் கையொப்பம் நமக்கு வேண்டும் எப்படி கேட்கறதுன்னா அபா தௌக்கியக்கு அபானா ஐ வாண்ட் எனக்கு வேண்டும் அர்த்தம் இது எமிரத்தி பியூர் எமிரத்தில அபான் தான் கேட்பாங்க எனக்கு வேண்டும் அர்த்தம் அபா தௌக்கியக் எனக்கு தங்களுடைய கையொப்பம் வேண்டும் தௌக்கினா கையொப்பம் தௌக்கியக் எக்ங்கிறது உங்களுடைய அர்த்தம் அந்த அந்த விகுதி சொன்னாக்கா கடைசியில எக்ங்கிற விகுதி உங்களுடைய அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த அரபி மொழியினுடைய இயல்பு அது அபா தௌக்கியக் எனக்கு உங்களுடைய கையொப்பம் வேண்டும் ஐ வாண்ட் யுவர் சிக்னேச்சர் இங்க கையொப்பம் விடுவீர்களா ஒப்பம் விடுவீர்களான்னு கேக்குறது லவ் சாமத் லவ் சாமத்னா பிளீஸ் அர்த்தம் முன்கின் நீங்கள் துவக்க ஹினி இங்க கையொப்பம் விடுவீர்களா கேன் யூ சைன் ஹியர் பிளீஸ் முன்கின் துவக்க ஹினி லவ் சாமத் அப்புறம் நான் கையொப்பம் விடுகிறேன் நான் கையெழுத்திடுகிறேன் ஐ சைனுக்கு அவ்வக்க அடுத்தது இத வந்து இறந்த காலத்துல எப்படி சொல்றதுன்னா கையொப்பம் நான் கையொப்பம் அர்த்தம் வக்காத்தில் ஆக்துனா ஒப்பந்தத்துல கையொப்பம் கையெழுத்திடுகிறேன் அடுத்தது அத்தசல் அத்தசல் நான் அழைக்கிறேன் தொலைபேசி வழியாக ஐ கால் பை டெலிபோன் அத்தசல் I call you I atasal atasal naan alaikiren mitha atasal eppozh naan alaipadu mitha atasal by phone phone valiya solrathu mitha atasal eppozh ungala 
நான் கூப்பிட்டோம் போன் வழியா இத்த செல் பாதின் இத்த செல் பாதின்னா பிறகு அழை யூ கால் மீ லேட்டர் இத்த செல் பாதின் இது அலுவலகம் மற்றவங்க சொல்றது நம்ம பார்த்து இத்த செல் பாதின் நீ பின்னால் என்ன கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்றது இத்த செல் பாதின் அஸ்கர் அனாதின்னு சொன்னா இது வந்து அனா அஸ்கர் அனா அனாதி ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தம் தான் நான் கூப்பிடுகிறேன் சாதாரணமா சொல்றது இப்ப ஒருத்தனை அங்க இருக்கான் அவனை நான் கூப்பிடுறேன் அப்படின்றத அனா அஸ்கர் முகம்மத் நான் முகம்மத கூப்பிடுறேன் ஆனா அனாதி முகம்மத் நான் முகம்மத கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இது நடைமுறையில சொல்றது போன் இல்லாம சாதாரணமா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அது அவனை கூப்பிடு அப்படின்றது அது அப்புறம் இந்த சொல்லுந்து அவனை அழைக்க அழைக்கிறேன்னு அஸ்கராக் அஸ்கராக் நான் அவனை அழைக்கிறேன் அஸ்கர்காக அவளை அழைக்கிறேன் அஸ்கர் ஹூம் நான் அவர்களை அழைக்கிறேன் இந்த எல்லாத்துக்கும் முன்ன ஆனாவும் சேர்க்கலாம் சேர்க்காமலும் சொல்லானா நான் சேர்த்து சொல்லலாம் சேர்க்காம சாதாரணமா இப்படியவும் சொல்லலாம் அது வந்து பொருள் மாறாது இஸ்கர்னா இஸ்கர் நாதி அப்படின்னாக்கா கூப்பிடு அது கட்டளை வாக்கியம் இஸ்கர் சல்மான் நாதி சல்மான் சல்மானை கூப்பிடு அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து சாதாரணமா சொல்றது இஸ்கர் இஸ்கர் முகம்மது இஸ்கர் ராம் ராம கூப்பிடு அப்படின்னு அர்த்தம் சாதாரண அலுவலகத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் இன்னொரு சொல் வந்து அனுப்புதல் இது ஒரு மெயில் அனுப்புறது ஒரு ரிசால்லா கடிதம் அனுப்புறது இதுக்கெல்லாம் வந்து அத்தாரஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க எமிராத்தி மொழியில அத்தாரஷ்னா அனுப்புகிறேன் ஐ சென்ட் முன்கின் அத்தாரஷ் எல் இமெயில் ஒரு இமெயில் அனுப்பட்டுமா நான் ஒரு இமெயில் அனுப்பட்டுமான்னு கேட்கறதுக்கு முன்கின் அத்தாரஷ் எல் இமெயில் நான் ஒரு கடிதம் அனுப்பட்டுமான்னு கேட்கறதுக்கு ரிசல்லான கடிதம் உங்களுக்கு தெரியும் முன்கின் அத்தாரஷ் ரிசல்லா நான் கடிதம் அனுப்பட்டுமா அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு இறந்த காலத்துல சொல்லும் போது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்லும் போது தாராஷ் தாராஷ்னாக்க அனுப்பிட்டேன்னு அர்த்தம் தாராஷ் ஆனா தாராஷ் ஆனா தாராஷ் எல் இமெயில் நான் இமெயில் அனுப்பிட்டேன் தாராஷ்னாக்க பாஸ்ட் டென்ஸ் அனுப்பிவிட்டேன் இந்த பெத்தாரஷ்னாக்க அனுப்புவேன் அர்த்தம் ஐ வில் சென்ட் பெத்தாரஷ் எமிரத்தி நடையில ப சேர்த்தோம்னாக்க வினைச்சொல் எல்லாம் எதிர் எதிர்மறையா மாறிடும் இன்னொரு சொல் நான் சொல்றேன் பணம் செலுத்த வேண்டும் I have to pay, Abba, I want to pay. Abba, na, I want to. Uh, enak vendum nartho. Abba, adfa, naan panam selutta vendum. We nartfa, naan yenge panam selutta ven. Yenge naan panam selutta vendum. Yenge panam selutta ven. Yenge panam selutta ven. Yenge panam selutta ven. Ana adfa, fatura, kharaba. Naan min katanam selutta ven. Mumkin adfa hini. நான் இங்கே பணம் செலுத்தலாமா ஒரு அலுவலகத்துல போய் ஒரு கேஷியர்ட்ட போய் நான் இங்க பணம் செலுத்தலாமான்னு எப்படி கேக்குறதுனா முன்கின் அத்வாஹினி நான் இங்க பணம் செலுத்தலாமா அப்புறம் அவரு கொடுக்கற ரசீது வந்து சரியான்றது அவர்கிட்ட எப்படி கேக்குறது அல்ஹாதா சயீத் இது சரியா அல்ஹாதா சயீத் இது சரியா அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு ரசீது வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஐ வாண்ட் ரிசிப்ட் கேக்குறதுக்கு அபா ஈசால் ஈசால்னா ரிசிப்ட் ரசீது அபா ஈசால் எனக்கு ரசீது வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த காணொலி தோடு நிறைவு பெறுகிறது அன்பிற்கிரிய அமிரகத்தில் வாழக்கூடிய தமிழ் உறவுகளே நான் வந்து ஒரு அரபி உஸ்தாதோ பண்டிட்டோ இல்ல உங்க கூட வாழக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் நம்முடைய மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில ஏதோ என்னால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு பணிவான ஒரு முயற்சி தான் இந்த காணொலி இதுல ஏதாவது குறைகள் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு இந்த மின்னஞ்சல் முகவரியில தெரிவிங்க நான் அதை திருத்தி அடுத்த இதுல நல்லா இன்னும் நல்லா செய்யலாம் அதே மாதிரி பிரெஞ்சு கருத்து கொடுக்கறதுக்கு அன்பு பிடி பிடிஓ என்ற இதே தளத்துல நிறைய காணொலிகளை நான் பதிவேட்டம் பண்ணிருக்கிறேன் அதையும் பார்த்து நீங்க பயனடையலாம் நன்றி வணக்கம்